竖起大拇哥，你是大姐大，一身豪气，敢把那天门践踏，桀骜不驯，你为什么太潇洒？你是一朵花，穆桂英大姐大，娶个男儿回娘家，皇帝面前不下跪，哎嘿，敢爱敢恨，哎嘿，害怕啥？不敢挂海沟啊！你是大姐大，一杆帅气，就将那狼爷。血心疆场，你轻轻地在玩耍。山河出丹青，你是一幅画。穆桂英大姐大，金桂英雄争风华，一匹一马成天地。哎嘿，敢做敢当。皇帝面前不下跪，敢爱敢恨，害怕啥？您这么糟蹋自个儿的身子，孙媳不安呐，请老太君回帐。奶奶，奶奶，您不必伤心。桂英向您保证，过不了几日，您就能见到您的孙儿了。真的吗？见到总保。啊。潘将军，在。王监军那里还剩多少粮草啊？禀报穆元帅，粮食三十担，草料四十车。那王监军何时能将粮草送至边关呢？禀报穆元帅，末将来时，草料车已被烧毁，王监军正组织工匠修理。估计十日内即将到达。十日，穆元帅，末将也是估计。七日粮草不到，我这城中必定断粮。这一点，王监军和末将都知道。<笑>那就回去告诉王监军，五日之内，必须将粮草送到。末将遵命。穆元帅，末将以为没有必要把精力放在这些粮草上，杯水车薪呢，还是请穆元帅另想他法吧。本帅早已想好了。杨五郎听令。末将在。本帅令你率五千人马向萧天佐驻地发起攻击。本帅知道，这样消耗很大。可要是想在周边购粮，就必须采取这样的战术。这也是无奈之举。
，遵命。青阳八妹听令，末将在。本帅令你二人出东西门向两侧的村庄去购买粮草，速去速回。末将遵命。各自执行去吧。是。孟良交赞听令。末将听令。本帅令你二人前去接应王监军。就这么点粮草，有必要让我们两个人一起去吗？有必要。太有必要了。您二人去了，自会明白。哎，哎呀。不是你说让我遇见事情，多拐个弯吗？嗨，我是说，让你该拐则拐，该直则直，还不赶快遵令行事啊！末将遵命，走。嗯。穆元帅，我们做什么？是啊，穆元帅，我们有何任务？穆元帅，我们也不能闲着。一会儿再告诉你们，你们该干什么。杨宗保的死，非但没有把他击垮，反而令他更加强悍。铁密探回来说，穆桂英正在进行什么计划。穆桂英了不起啊！哼，他那是虚张声势。我看，不如我们趁虚而入，向他发起进攻。哀兵如猛虎，现在进攻，他们会以当时，拼死力搏。还不如等三关粮草耗尽，我们再进攻。三关无粮，他们肯定会派兵，到东西口一带购办粮草。如果本帅没有猜错的话，这就是穆桂英的计划。本帅命令你们二位前去阻挠。不要给他们留下一点粮食。遵命。遵命。军奈将军，末将在，你率兵把王青楼的粮草给我收了。撤！撤！王青龙来电说，他会走城东南，要你在这里附近伏击。但这点希望，我们也不能留给他。对，早知道这样，我们当初就该把他的粮草给烧了。是啊，与人交往要言而有信。你现在把粮草给烧了，等于把王青龙与我们的关系公诸于世，断了他的后路。大宋朝廷亲和我们的人，以后又怎么跟我们交往？末将明白了。嗯嗯。穆桂英真狡猾，为了得到粮草。有意转移我们的视线，元帅，我们应战吧！不要担心本帅的安危，赶快去执行命令吧！跟我来，这是只要不让宋军得到粮草，这这不战自败。元帅，我去了。元帅，哈比士，末将在，去吧。是，遵命。杀！兄弟们，撤！撤！撤！撤！撤！穆元帅，萧天佐向北逃窜，我军追击十里，鸣金收兵。干得好，吴伯，好好下去歇息歇息吧。禀告穆元帅，末将出东门向百姓购买粮草，却与辽军只能与之厮杀。可是辽军攻势太猛了。末将顾得了拼杀，顾不了粮草啊。末将也受到了攻击，二位坐吧。嗯嗯嗯。穆元帅，城中粮草所剩无几，百姓和兵士们都惶恐不安呢。爹爹，嗯，你到兵营去，告诉众将官，粮草明日就到。元帅又如此把握，爹爹请放心哦。您在到城中
贴满告示，让百姓们也都知道。这不是，这，就请爹爹执行吧。末将遵命。萧元帅，杨五郎，不过五千人马，我们不必后退，与之厮杀，定能取胜。三关断粮，他们成了亡命之师，与他们厮杀，非但不能取胜，还会被他们吃掉。元帅。我们是不是要等到三关大乱才发动攻击？等是等不来的。我们不在他们的眼皮底下出现，他们就会四处购粮。萧元帅，那您的意思是？今天晚上我们好好休整，等黎明前我们再去三关。嗯，我们引诱杨五郎出城，耗尽他的体力，再伺机而动。请听令。是是。众将领按照本帅昨日的吩咐，各自执行去吧。遵命。穆元帅，难道您没有看出萧天佐的用意？他有意引诱我们追击，想拖垮我们。这个本帅早就知道。既然知道。为什么还要追击？我军将士都以饥饿困乏不堪。饥饿困乏，理应全力追逐。皇上不差恶兵，只怕我们追出十里，<笑>将士们都饿得直不起腰来了。等你回到城中，本帅保你们吃饱饭。<笑>爹爹。陪我去城中走走。我看最好别去，城中的百姓、兵士们已是饥饿难耐，我们要是被他们给围上了，想脱身都难。爹爹不必担忧，随我去就是了。走。嗯。乡亲们，乡亲们，本殿确实没有粮食了。乡亲们，本殿真的没有粮食了。乡亲们，就别吵了！哎，顾元帅来了。元帅，哎呀，穆元帅，百姓们差点没粮食的事打起来了。就是啊，家里老人还在饿肚子呢。穆元帅，粮食什么时候到啊？是啊，穆元帅，布告是写着粮食，可我们不能吃布告啊。对呀，粮食是够吃啊。乡亲们，本帅负责任的告诉你们。粮食马上就到，啊，这样马上就到啊！哎呀，等那么久了。对呀，我的故事在那呀。哦，来了来了，这这这，这这这这有粮食了。这就是粮食。啊，太好了，好样的！哎呀，真的是，后面还有几百头羊呢，有羊肉吃吗？有羊肉吃吗？哎。
元帅，我们追上去消灭他们。现在他们还有战斗力，等他们进城再饿上一天，我们再歼灭他们，付出的代价就会更小。上次你给我果子，这次我还你们骨头。按你们的话说，来而不往非礼也。<笑>我杨五郎饿得前胸贴后背了，要是见不着肉，贫僧当场羞辱他。这这这这！哎呀，哎，该吃饭了，哎、好香了啊！饭吃了。来来来来来，给我一份。哎，煮熟了，来，你干你的，谢谢。来，给我一份。哎，好了，这边来，哎，谢谢。来，来来来，呀，胡弟，饿坏了吧？来，吃块肉。好香啊！哦，不成，出家人不能吃肉。来来来，这个。啊，贫僧我就是闻闻这肉味儿，也知足了。哈哈哈哈哈！嗯，我们就在这里安营扎寨。小元帅，呃，在这儿安营扎寨，是不是距城了太近了呢？一旦他们出来偷袭，我们怎么办呢？哼，他们已经没有力气出城了。哈哈哈哈哈！也是，弟兄们，下马。辛苦了，我元帅，不辛苦，明天我们才辛苦。<笑>正是为了明日再战，本元帅特地为您，还有辽军的各位兄弟们，准备了上好的食物，等着你们进城好好的品尝品尝，如何呀？我元帅，你果真善于用心计呀、啊，你虽聪明，却不是孔明。你的空城计早已瞒不过本帅了。萧元帅好像不大相信呢。你确实精通兵法和阴阳学理，可你也有弱点。你为了阻止我们购粮，在东西方向切断了我们的购粮之路，可你却忽视了自家的方向。所以本帅就派人，在你自家的领地里，购买了这么多的羊羔啊！萧元帅，本帅要好好谢谢您啦！老天不公啊，老天不公！为什么苍天生我萧天佐，还将穆桂英啊？乃大宋粮草押运官，岂能弃粮草而偷生？看来你是不见棺材不落泪啊！兄弟们，杀！杀！杀！杀！杀！王庆龙，你是让本将军来劫粮草，还是来包围我们的？没错，这是王监军。设的引军入瓮之计，王庆龙，你不是说杨宗保已经死了吗？那他是谁？你究竟是谁？王监军，难道你忘了预辽先锋？忘了你我曾经许下的诺言？今生忘年，如同手足，相携相助，来日方长。来世为鬼，结拜。一人，你们这些宋人都是骗子，跟你们拼了！
对不起，因为你是内奸。元帅，羊肉虽然好吃，可兵将们大多来自中原，吃不习惯，还是得赶紧想办法弄粮食。粮草已经有了着落了，王庆龙那点粮草杯水车薪，顶不了三日。更多的粮草很快就运到了。嗯，朝廷押运的补给至少二十日后才能到达。不用，最多两日。啊，最多两天。嗯，哎，是他，跪下，跪下。诸位，您，诸位，是个杀，不可辱。快快快快，给齐乃将军松绑。哎，齐乃将军骁勇威猛，本元帅跟众将领佩服之至啊。闲话少说。想让本将军投降，门儿都没有。你你，本帅还真无此意，但是想请齐乃将军在本营小住两日，随后将您送回辽营。这这这，来人呐，带齐乃将军下去，好好歇息歇息。元帅，这，哎，带走。走走走！啊，哎呀，元帅，嗯，齐乃是一员虎将，放他如放虎归山呐。齐乃就是我们的粮草，本帅要用齐乃换回我们被劫的粮草。穆元帅，那些粮草对我们来说至关重要。萧天佐他能换吗？他能换吗？他若不换，想必他手下的将领们该众叛亲离了吧。焦赞将军听令，末将听令。这是本帅写给萧元帅的一封信，用齐乃换粮草，你立马送去。遵令。等一下，到了辽营之后，大肆的宣传信中的内容。知道的人是越多越好，尤其是齐乃的部下，明白啦？末将明白。哎，兄弟我先行一步啦！大王请龙，走。
。王庆龙，你勾结辽军，卖主求荣，你不但阻止了我军出征，还将粮草送于他人，你还毒杀了我们杨门中将。本帅就是将你千刀万剐。也不解我这心头之恨。杀了他！杀了他！杀了他！二位将军，住手！住手！事到如今，圣王败寇。动手吧！临死之前，只想知道，现在的杨宗保是假还是真？穆元帅，您能满足老夫的愿望吧？你果真想知道？当然。如果是假杨宗保，那就证明真杨宗保已经死了。你们把我王庆龙千刀万剐，我死而无憾，因为他毕竟是杨家的毒根呐、啊！我宰了你！住手！刀下留人。那要是真的呢？绝对不可能，因为，我给他服了剧毒，还把毒箭捅在了他身上。你你你！看来本帅要让您失望了。嗯。杨宗保，王将军想见见你，还不出来呀？什么？宗保？真的是你吗？宗宝，宗宝，宗宝啊！宗宝，你是人还是鬼啊？是鬼。宗宝，宗宝，儿啊！宗爹，娘，奶奶，奶奶，宗宝。我的孙儿啊！杨宗保，你你是怎么活过来的？啊？我能活到今天，就是因为这个。这是桂英给我治疗疥疮的良药，他外销疮患，内结百毒，靠他的药力，我并未真死。我所中的毒，和田壮士所服的毒，同为一路货色。桂英为了解毒，费了很大的心思，才制出了这个。摆药单。对不起，王将军，穆姑娘又迎了你。那你为何以假当真？<笑>不这样的话，怎能勾出你这通辽的内奸呢？不这样的话，怎能用乞奶换回我粮草啊？桂英啊，你。你这丫头可太精了，你简直把你孟叔卖了，孟叔还得替你数钱呢。你看看，现在你们该知道老身为什么推举穆桂英了吧？因为她英明。对，对，英明。来人呐！在，将王庆龙押入死牢。走，押走。走，走，穆元帅，末将要向您请罪
，杨将军，何罪之有啊？末将在一气之下，挑死了他的副将，那个姓潘的孽障。啊，那个孽障罪有应得，本帅不追究你。谢慕元帅。但本帅要追究你，擅自做主，为帅不尊。以命相赌的弥天大罪，为了那样的奸臣小人，你竟用命去相搏，是谁给你的权利呀、啊？让你喝下那奸人的毒酒，又是谁给你的权利，用死来挽回你男人的颜面？你想过奶奶吗？你想过爹爹吗？想过这些想你的亲人吗？你想过我吗？所以本帅要追究你一辈子。观音啊！奶奶，我的孙子。杰良损失兵马不多，可齐乃将军被俘。影响巨大。前乃哈比赤是我的左膀右臂，现在我失去一条臂膀。我萧天佐，嗯嗯，元帅，我们攻城吧！我们逼迫穆桂英交还齐乃将军，进攻吧！进攻吧！进攻吧！攻吧！元帅，现在宋军气势正盛。攻城不但救不出齐乃，还会损失惨重。杀！杀！杀！使点杀！萧元帅的。杀！吁！干什么呢？啊！我是奉穆元帅之命，想用齐乃将军换回我们的粮草。啊，这不，呃。我们的穆元帅给你们萧元帅的信，齐乃将军可好？好极了，顿顿好酒好肉的，高兴的都乐不思乡了。齐乃将军什么时候回？这就要看你们萧元帅了。如果你们萧元帅还我们粮草，齐乃将军马上就可以回来。哎，你们和齐乃将军有交情？齐乃是我们部落的首领。哦，真是兄弟情深呐！哎，你叫什么名字啊？哈哈，本将军是杨延昭的副将，焦赞。那别啰嗦，快进去禀报。是。报。起来。元帅，宋军使者前来送信。嗯，你们宋人为何让一个女人挂帅？哎呀，有本事嘛！哎，你们萧太后不也是女人吗？太后年长，经验丰富，穆桂英不过是个小丫头，这本事啊，不分年龄大小。你们服她吗？那当然了，不仅我们服她，哎，你们去问问你们的萧元帅，看他佩服不佩服。不错，他战败过我们，俘获了齐乃将军。听说还把跟我们有来往的重臣抓起来了<笑>，知道我们穆元帅的厉害了吧？嗯，叫他进来。是，进来。穆桂英又在耍什么花招啊？萧元帅召见你。
接了，你们两个留下。哎，你们想见齐乃将军呐，就得向你们萧元帅求情啊！他是怎样求情？进来。呃，只要返还我们的粮草，齐乃将军就可以回来。不要说了，闭嘴！闭嘴！你们想要齐乃将军逼我退兵，手段卑鄙。啊，好，不是逼迫，呃，是想交换。再说，老子砍了你！我们的辽军只能前进，不能后退。不管任何原因，都改变不了我们取胜的决心。对，对，对，对，对。现在说是进是退，可能还为时尚早。这个黑胡子说话太多，给我轰出去！哎，走，两军交战，不让来使，不让说话，我当什么来使啊？轰出去！哎，我当什么来使啊？走，放开我！你们放开我！报，什么事？元帅，齐乃将军的部下想见您。萧元帅，萧元帅，听说宋军想用齐乃将军换回他们的粮草，不知道萧元帅有何打算？是啊，是啊，是啊，是是。萧元帅，我们都是齐乃将军的部下，如果能将他换回，我们恳请元帅开恩。元帅开恩，元帅开恩。要是元帅不顾及齐乃将军的性命，那我们也不可能死心塌地的跟您拼杀。您，嗯。兄弟之情深似海，有你们这份情谊，我们辽军攻无不克，战无不胜。我正想换回齐乃将军，哈比什将军，莫想在，与宋代人清理粮草，送回宋营。是，莫想遵命。谢谢萧元帅。不用谢，众将领跟随我多年，就当生死与共。末将损失兵将三千，战马八百。末将损兵两千，战马损失七百。末将损失更多，现在三队人马加起来也不足两队的人数。穆元帅，接下来萧天佐一定会不断的在城下寻衅，切记不可理会。以末将之见，眼下我宋军，您挂中免战牌，以调养休整，恢复士气。除了六弟所说。我们还得再研究萧天佐的阵法，避免一败再败。本帅倒与你们意见不同，我已经向萧天佐写下战书，三日之后决战。这，穆元帅，末将以为此举万万不可。眼观前朝战事，无论春秋五霸兼并邻国，还是战国七雄为秦所灭，落败一方都应避其锋芒，养精蓄锐，以图东山再起。眼下我宋军与萧天佐三战两败，元气大伤。若此刻提出与之决战，无异于羊入虎口，必败无疑呀、啊。此时再战，恰恰是最好的时机。只要战士们不气馁，士气依然高昂。这个萧天佐呢，确实摸到了本帅的一些规律，小胜一仗。可同样。
本帅也摸到了他的命脉。穆元帅，末相以为不妥，投入全部兵力一战，是在赌博呀。嗯，本帅从不赌博，而是胸有成竹。各位将军，回去安抚部将，集合兵马，磨砺刀枪，鼓舞士气。三日后，随本帅与那萧天佐。一决雌雄！啊，这这这这是这,这,这……穆桂英，他不是意气用事。老身以为，再战，十日后不如三日后。我军完全有能力和萧天佐抗衡。我的心里，你是一尊雕像，铁血沙场，你是战马脱缰，射仗麾下，你是阳。千古。